buenos días. Un placer reencontrarnos para hablar de Buen Vivir. Vamos a hablar con el ingeniero Javier San Cristóbal, gerente general de la UTE. Vamos a hablar del Anillo del Norte, este, una obra que ya comenzó de una inversión muy importante que va a generar eh, una mejora en lo que es la conectividad eléctrica del país, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, buenos días. Este, es una obra muy importante para UTE porque mejora mucho la confiabilidad de la red de alta tensión. La red de alta tensión tiene un, un diseño que hoy sería radial y el cerrar el anillo implica que se pueda alimentar por, por los dos lados, por decirlo Por eso manera. se llama anillo, porque uno pensaba como concepto si está en el norte es porque se cierra como verdaderamente esa conectividad. Claro, la, la red de alta tensión de 500 kilovoltios que arranca en Salto Grande, llega hasta, hasta Montevideo, el centro de consumo, Melo, Tacuarembó y que daba el tramo Tacuarembó-Salto, que es lo que se estaría haciendo con este proyecto. Es un proyecto que va a llevar unos años, ¿verdad?, en realización. ¿Al 2025 está previsto? Está previsto la entrada en operación el 1 de enero del 25. El cronograma de obra que tiene la empresa que ganó la parte principal del proyecto son 42 meses. El contrato se firmó allá por mayo del año pasado. Estamos en la etapa que están llegando los suministros, los, la, la parte contractual de establecerse en sitio y demás, y en septiembre empezó la obra física. O sea, hace un mes empezó la obra física de las bases de las torres de alta tensión. Eh, cuando hablamos de estos 500 voltios, hablamos de, de, de mucho volumen de energía este, y de toda la parte de sostenibilidad, de la parte de seguridad, que yo sé que siempre ustedes este, toman en cuenta, hasta inclusive de la parte medioambiental, que lo hemos hablado muchísimo aquí en este programa. Sí, le, eh... Para transportar esas cantidades tan grandes de energía, como tú decías, se necesita subir mucho la tensión. Esta línea va a trabajar en 500.000 voltios. Wow. Este, desde el punto, de, ¿Cuál es la justificación del proyecto? Bueno, la primera justificación del proyecto es que esas líneas de alta tensión que venían desde el norte de la represa de Salto Grande son dos líneas que vienen juntas y en caso de algún evento climático, una falla en esas líneas trae una consecuencia muy grande. Entonces le mejora muchísimo la confiabilidad al servicio eléctrico en todo el país Aparte, entre Salto y Melo, que son dos puntos que yo mencioné de ese anillo, son las conexiones con Argentina y con Brasil. O sea que también mejora mucho las posibilidades de intercambio con, con Argentina y Brasil. Bien. Y hay algo que se llaman las pérdidas en el transporte de la energía, que es eh, energía que no se consume porque se pierde en el calor de los cables. El poder tener una línea en... en esas líneas en forma de anillo, mejora también las pérdidas, lo cual... Y además, imagino, materiales más modernos, esta compañía china que licitó, debe traer cosas de última generación que cuando se construyeron, años A, ¿no? En eso la tecnología no ha cambiado tanto. Ah, la no. tecnología no, no es, es relativamente estable en el tiempo. Si sí es una línea que va a, tener, va a estar cero kilómetros, claro. estamos hablando que las líneas primeras, las de Palmar, se hicieron en la época de los 70 claro. y estas van a ser del 2020. Una obra millonaria, ¿no? ¿De cuánto es la inversión? El proyecto son unos 200 millones de dólares. 180 aproximadamente tiene la empresa esta china, que se llama CEME, que es una empresa del gobierno chino. Y hay otros proyectos asociados a la conexión en salto ¿sí? y la conexión a la, a la red de 150 kilovoltios en la zona de Chamberlain, que eso se van a hacer por otros procedimientos. También va a beneficiarse la UPM, ¿no? Y también está participando, pero también está poniendo dinero, porque también es importante eso, ¿no? Sí, el, el proyecto eh, en la, va a Chamberlain porque en esa zona, Chamberlain está unos pocos kilómetros al norte de Paso de los Toros. Entonces se ha generado ahí un nodo de generación muy fuerte, tiene la represa de Rincón del Bonete, está el parque, hay una cantidad de parques eólicos en la zona y va a estar la inyección de la energía de UPM, UPM2. Entonces en esa zona había que evacuar esa energía, eh, UPM de alguna manera estuvo de acuerdo, financia más o menos un tercio de ese proyecto, un poco más de un tercio del proyecto, lo paga UPM por tener la posibilidad de tener mayor disponibilidad de redes para sacar esa energía. Bueno, todo esto que parece tan complejo, en definitiva lo que hacemos para bajarlo un poquito a tierra es entender de que la conectividad en el país, se, se cierra ese círculo, ese anillo, y que nos va a permitir justamente tener, una, como siempre, una energía buena, eficiente, de buena calidad y con menor pérdida. Claro, sí. El, el tema más importante no son las pérdidas, sino la confiabilidad. Es un servicio que va a ser muchísimo más estable. ¿sí? Cuando estamos hablando de un, un corte en esa tensión, estamos hablando de cortes que afectan cientos de miles de clientes. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de 99,9% de, de servicio. Con esto se mejora más, se, se tiende a llegar al 100%. 
ya no nos vamos a acordar de aquella vieja época de los apagones, ¿no? Porque con lo que nos está diciendo el ingeniero, seguramente el servicio va a ser mejor. Y bueno, 2025 uno pestañea y ya estamos llegando a ese momento, pero igual requiere de, de, de una movida impresionante por lo que veo, porque si lleva todo este tiempo y es una conexión tan grande con, con un voltaje tan alto, requiere cuidado. Estamos hablando, para tener algunos números, unas mil torres de alta tensión. Wow. Estamos hablando de 350, 360 kilómetros de línea. Estamos hablando de que en el pico de la obra puede tener 1.200 obreros y un promedio de 700 personas trabajando. O sea, es una obra muy importante para todo el país. Bueno, felicitaciones este, a ustedes como, como generadores de esta obra y, como, y liderándolo, pero también a, al Uruguay, todo, porque es un ente estatal en el, del que nos beneficiamos todos. Claramente, todo, todos los clientes de UTE y todos los pobladores, todos los ciudadanos son los dueños de la empresa. Muchísimas gracias, ha sido no, gracias muy, muy amable. Muchas gracias. Y gracias por bajarlo a tierra tan fácil, porque estos son conceptos que nos parecen como súper complicados. No hay ningún problema, todas las órdenes.